హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో అది కూడా ఎడోప్ సిసి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో ఎలిమెంట్ త్రీ డి ఎలిమెంట్ త్రీ డి క్లాసెస్ లో ఫోర్త్ క్లాస్ చూద్దాం ఈ రోజు క్లాస్ వచ్చేసరికి ఒక మోడల్ గాని లోగో గాని టెక్చరింగ్ అనేది ఎలా అప్లై చేయొచ్చో ఈ రోజు క్లాస్ లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు నా వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు కార్నర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కింద కూడా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను కొత్తగా పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ మెయిల్కి డైరెక్ట్ వచ్చింది అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కింద లైక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది లైక్ చేయండి అలాగే కింద షేర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఈ వీడియో గురించి తెలియజేయచ్చు ఓకే ఈ రోజు క్లాస్ లో కొద్దాం మన ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో టెక్చరింగ్ అది కూడా ఎలిమెంట్ త్రీ డి లో టెక్చరింగ్ అనేది ఎలా అప్లై చేయొచ్చో ఈ రోజు క్లాస్ లో చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ డిలీట్ చేసుకుంటున్నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ పెన్నల్ డిలీట్ ఆల్ ఓకే ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఒక న్యూ కాంపోజిషన్ కావాలి దీనికోసం న్యూ కాంపైకన్ క్లిక్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక ఇమేజ్ కావాలి నాకు లోగోకి సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ ఫైల్ దీనికోసం ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ డబుల్ క్లిక్ సెలెక్ట్ ఇంపోర్ట్ జస్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ టు కాప్ కొంచెం సైజ్ తగ్గించుకుంటున్నా ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఇమేజ్ ని నేను ట్రేస్ చేసుకుంటున్నా దీనికోసం లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పైన లేయర్ ఆటో ట్రేస్ ఇక్కడ చూస్తే అప్లై టు న్యూ లేయర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇదేంటంటే నాకు ఒక న్యూ లేయర్ లో ట్రేస్ అవ్వాలి సేమ్ లేయర్ న్యూ లేయర్ లో ట్రేస్ అవ్వాలి దీనికోసం ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే ఓకే అనగానే ఆటోమేటిక్ గా ఒక లేయర్ లో మనకి ఆటో ట్రేస్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రౌండ్ గా ఒక బాక్స్ షేప్ అనేది వచ్చింది చూడండి ఇదేంటంటే మాస్క్ ఇక్కడ మీరు కింద మాస్క్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే టూ టైప్స్ ఆఫ్ మాస్క్ లు ఉన్నాయి ఇందులో ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్న మాస్క్ అనేది అవసరం లేదు దీనికోసం ఈ లేయర్ డిలీట్ చేసుకుంటున్నా డిలీట్ ఓకే ఇక్కడ చూస్తే పైది వచ్చేసరికి నాకు ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ అంటే నేను తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ కింద వచ్చేసరికి టెక్చర్ ఫైల్ నేను తీసుకుంటే టెక్చర్ చూస్తే ఇది హైట్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గా అర్థమైపోతుంది ఓకే కింద ఉన్న ఇమేజ్ టెక్చర్ పైన ఉన్నది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఒక సాలిడ్ లేయర్ తీసుకుంటున్నా దీనికోసం రైట్ లెక్ న్యూ సాలిడ్ ఇక్కడ ఏ కలర్ అయినా పర్లేదు ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎలిమెంట్ త్రీ డీ అనేది అప్లై చేస్తున్న పైన ఎఫెక్ట్ లో వీడియో కాపీరేట్ లో ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కస్టమ్ లేయర్స్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది ఓపెన్ చేయగానే మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి కస్టమ్ టెక్స్ట్ అండ్ మాస్ అలాగే కస్టమ్ టెక్చర్ మ్యాప్స్ కస్టమ్ టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ గానీ టెక్స్ట్ గానీ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఆటో ట్రేస్ చేసుకున్న లేయర్ నేను కస్టమ్ టెక్స్ట్ లో ఇస్తున్నా ఓకే నన్ ఆటో ట్రేస్ ఓకే నెక్స్ట్ కింద టెక్చరింగ్ కోసం కస్టమ్ టెక్చర్ ఇది వచ్చేసరికి మనం తీసుకున్న ఇమేజ్ లాస్ట్ లో ఉంది ఈ లేయర్ లో నేను సేమ్ లేయర్ అప్లై చేస్తున్నా ఓకే మీకు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి పైది వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్ లు కింద వచ్చేసరికి టెక్చరింగ్ కి ఓకే స్క్రీన్ సెటప్ అనగానే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎలిమెంట్ త్రీ డీ లో కోసం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూడ్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎక్స్ట్రూడ్ అయింది ఇక్కడ జూమ్ లో ఉంది స్క్రోల్ చేసుకుంటాం ఓకే కొంచెం రొటేట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ స్కేలింగ్ చేసిన ఆర్ షార్ట్ కట్ స్కేల్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆబ్జెక్ట్ అయితే వచ్చింది కానీ ఏంటంటే టెక్చరింగ్ అప్లై చేయాలి దీనికోసం కింద బెవిల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకి సైడ్ చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో మనం కలరింగ్ అనేది ఎలాగవ్వాలి అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి కలర్ ఎలాగవ్వాలంటే డిఫ్యూస్ కలర్ లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన కలర్ చూస్ చేసుకున్నాం అలా కాకుండా పైన టెక్చరింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఈ టెక్చర్స్ ఆప్షన్ లో కింద డిఫ్యూజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ నన్ సెట్ ఆప్షన్ దగ్గర క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఒక బాక్స్ అనేది వచ్చింది ఇందులో పైన ఒక ఐకాన్ ఉంది ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేయగానే మనం తీసుకున్న లేయర్ అంటే మనం తీసుకున్న ఇమేజ్ ఫైల్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉంది ఈ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అనగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకు టెక్చరింగ్ అనేది అప్లై అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ టెక్చర్ సపోజ్ మీకు సైడ్ కి వచ్చింది అనుకోండి లేదా కిందకు వచ్చింది ఇవన్నీ ఎలా మాడిఫై చేసుకోవాలి అని డౌట్ రావచ్చు దీనికోసం ఏం చేస్తానంటే ఇదే ఆబ్జెక్ట్ పక్కన గ్రూప్ ఫోల్డర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఆ ఆప్షన్ కింద ఎక్స్ట్రూజన్ మోడల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూవీకి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ వస్తాయి కింద యూవీ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంది చూడండి ఈ
అలా కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా కావాలి అంటే ప్లెయిన్ ఎక్స్ వై చూస్తే పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ అలాగే కింద యూవీ రిపీట్ అని ఆప్షన్ ఉంది సపోజ్ మీరు ఇక్కడ టైగర్స్ రెండు కావాలి ఎక్స్ పొజిషన్లో టూ అని పెడితే ఆటోమేటిక్గా టూ టైగర్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే వై పొజిషన్లో టూ కావాలనుకుంటే టూ పెట్టగానే ఆటోమేటిక్గా టూ వస్తుంది లేదా ఒకటే కావాలంటే ఒకటి లేదు పది కావాలంటే పది వస్తాయి చూడండి ఎక్స్ పొజిషన్లో పది వచ్చినాయి అలాగే వై పొజిషన్లో పది కావాలంటే టెన్ ఆప్షన్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా టెన్ వస్తుంది చూస్తే మనకి టెన్ కౌంట్ చేసుకుంటే టెన్ వస్తుంది నాకు ఒకటే కావాలి వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కింద యూవీ ఆఫ్సెట్ సపోజ్ మీకు కార్నర్లో ఎడ్జెస్ కనుక సమ్ ఏదైనా ఇలా సైడ్కి జరిగిపోవడం అలాగా టెక్చింగ్ జరిగింది అనుకోండి మీరు కింద ఆఫ్సెట్ మీరు ఇలాగా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు చూస్తే కొంచెం విటేప్ కావాలి లేదు ఇటు జరగాలి ఇటు జరగాలి ఇలాగ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఏమవసరం లేదు బాగానే వచ్చింది కాబట్టి జీరో ఓకే ఇలాగ టెక్చరింగ్ అనేది ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు ఓకే అనగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా మన లేయర్లో వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ కింద లేయర్ హైట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ స్కేలింగ్ కోసం ఇక్కడ గ్రూప్ వన్లో పార్టిక రిప్లికేటర్లో ఇక్కడ జూమ్ అనేది పొజిషన్ జెడ్ కొంచెం తగ్గించుకుంటే సరిపోయి రొటేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ చూసి ఈ యానిమేషన్స్ అని నేను చెప్తాను ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇదే ఆప్షన్ ఇంకో దాని మీద అప్లై చేస్తుందాం ఇవన్నీ డిలీట్ చేసుకుంటున్నా ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ డిలీట్ నెక్స్ట్ ఒక న్యూ కామ్ తీసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ తీసుకొని ఇంకోటి ఇక్కడ చూస్తే ఇది గూగుల్ క్రోమ్కి సంబంధించిన లోగో ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ లేయర్ ట్రేస్ చేసుకుందాం సేమ్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని లేయర్లో ఆటో ట్రేస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ న్యూ లేయర్లోకి కావాలి ఓకే ఆటో ట్రైస్ అయింది నెక్స్ట్ చుట్టూరు ఒక వైట్ కలర్లో ఒక బాక్స్ వచ్చింది ఇది అవసరం లేదు అంటే మాస్క్స్లో వెళ్ళి ఈ లేయర్ డిలీట్ చేసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ రేడియో కోసం ఒక సాలిడ్ లేయర్ న్యూ సాలిడ్ నెక్స్ట్ దీనికి ఎఫెక్ట్లో వీడియో కాపీలేట్లో ఎలిమెంట్ అని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కస్టమ్ లేయర్స్లో పైది వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ అంటే ట్రైస్ చేసుకున్న లేయర్ అలాగే కింద వచ్చేసరికి టెక్చర్ మ్యాప్ టెక్చర్ మ్యాప్ వచ్చేసరికి మనం తీసుకున్న గూగుల్ ప్రూఫ్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ ఫైల్ పైన స్క్రీన్ సెటప్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా ఎలిమెంట్ త్రీడులోకి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూడ్ క్లిక్ చేస్తే మనం తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ వైట్ కలర్లో వచ్చింది కొంచెం స్క్రీన్ చేసుకున్న ఆర్ షార్ట్ కట్ ఓకే దీనికి ఇప్పుడు టెక్చర్ అనేది అప్లై అవ్వాలి దీనికోసం కింద బెవిల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సెలెక్ట్ చేసుకున్న సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి పక్కన టెక్చర్స్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది దీంట్లో డిఫ్యూజ్ డిఫ్యూజ్లో నన్ సెట్ అని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకు ఒక ఐకాన్ ఉంది ఈ ఐకాన్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనం తీసుకున్న టెక్చర్ లేయర్ వచ్చింది ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మనకి టెక్చర్ అయితే వచ్చింది కానీ ఏంటంటే మనకి కార్నర్లో చూడండి టెక్చరింగ్ రాంగ్ వచ్చింది ఇది పర్ఫెక్ట్గా కావాలంటే పక్కన ఎక్స్ట్రూజన్ మోడల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూబీబి మ్యాపింగ్లో ఇక్కడ ప్లెయిన్ ఎక్స్ వై అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది ఇలాగ మనం ఒక లోగో ఈజీగా టెక్చరింగ్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్